ಗುಂಡಲೋ ಅಲ ಜಡುಲೆ ರೇಗಿನ ಜಡವ ಕುಲೆ ಧೈರ್ಯ ಮೇ ಸತ ನೀ ಕುಸಂಪತ ಬಾಣ ಮೈ ತೂಸುಕುಪೋ ಸುಟಿಗಾಲಿ ಎದುರೈನ ಉಪ್ಪನೇ ವಸ್ತುನ್ನ ಆಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಸಾಗ ನೀ ರಣ ಸೌಜಮಿಕ ನೀನೆ ತಂ ನೀ ಪಿಡುಗಿಲಿ ಬಿಗಿಂಚಿ ನೂಗದುರಣಿತೆ ಪಿಡುಗುಲು ಸೈತಂ ತಡಬಡಿ ಪೋವಾ ಯುದ್ಧಂ 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 ಹಾಯ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೇ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಾನ ಚೋಲಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೂಗಲ್ ಲೋಕೆ ಲಿ www.youtube.com #ganitagaris అండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అందులో మీకు కొన్ని లింక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఫస్ట్ లింకే క్లిక్ చేయగానే ఆ లింక్ మిమ్మల్ని నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి తీసుకెళ్తుంది అక్కడ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నా వీడియోస్ మీరు నా వీడియోస్ను డైరెక్ట్గా మీ మెయిల్కి పొందొచ్చు అక్కడ అలాగే ఒక ప్లేలిస్ట్ తయారు చేసి పెట్టాను ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఏపీ టెట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ క్లిక్ చేయగానే ఏపీ టెట్ క్లాస్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో మీరు ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం ఏదో పంకాంట పార్ట్ టూ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ వీడియో చూడక ముందు మీరు ఫస్ట్ అంకాంట పార్ట్ వన్ చూసి ఉండాలి ఆ వీడియో చూసి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు అర్థం అవుతుంది కాబట్టి మేము అంకాంట పార్ట్ వన్ చూసిన తర్వాత పార్ట్ టూకి రండి నెక్స్ట్ మనం శాతాల గురించి నేర్చుకుందాం సో శాతాల శాతము అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది శతం అంటే హండ్రెడ్ నూరు నూరు అని అర్థం వస్తుంది సో ఈ శాతాలను వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో పర్సంటేజ్ అంటాం సో ఈ పర్సంటేజ్ అనే వర్డ్ మనకి పర్ సెంటమ్ అనే టూ లాటిన్ వర్డ్స్ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ పర్ సెంటమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పర్ అంటే కీ అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు సెంటమ్ అంటే నూరు అని అర్థం అంటే నూటి కీ అని అర్థం నూటి కీ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే మనం నూరుతో పోల్చిన అన్ని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి మామూలుగా షాప్లో చూస్తాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంట అంటాడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే అక్కడ నూటికి యాభై తగ్గిస్తాను అని అర్థం అంటే నూటికి యాభై అని అర్థం అంటే ఫిఫ్టీ పర్ సెంట్ అంటే నూటికి యాభై అని అర్థం వస్తుంది అనమాట సో అలా మనకి ఈ శాతాలు కూడా మనకి నిష్పత్తి మాత్రమే ఏమైనా రెండు రాసులు రెండు రాసులే కాదు కొన్ని రాసులను పోల్చడానికి మనకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో ఎలా పోలుస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ శాతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఇంతకుముందు నిష్పత్తులు మాత్రమే దీనికి కూడా మనం ఒక కళ్యాణ్ టూ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను అనుకోండి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ బస్లో నేను నైంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను ఆటోలో ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్గా ఒక భిన్నంగా ఎలా రాస్తాము అంటే సో మొత్తం మనకి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి హార్మ్లో హండ్రెడ్ రాసి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ బస్లో వెళ్ళాము నైంటీ కాబట్టి నైంటీ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఆటో ఏం చేస్తాము టెన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాము సో టెన్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాస్తామంటే నైంటీ పర్ సెంట్ నైంటీ పర్ సెంట్ అంటే నూటికి తొంభై కిలోమీటర్లు అని అర్థం దాన్ని మనం రాస్తాం నైంటీ పర్ పర్సెంట్ సింబల్ రాస్తాం అనమాట ఇలా నైంటీ పర్సెంట్ సింబల్ ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ సింబల్ అంటే టెన్ పర్ సెంట్ టెన్ ఇలా సింబల్ రాస్తాం పర్సెంట్ సింబల్ రాస్తాం సో ఇలా మనం రాయడానే మనం అంటే మామూలుగా ఒక శాతాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు జనరల్ మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నూరు హారంగా గల భిన్నాలనే మనం శాతాలు అంటాం సార్ ఇప్పుడు నూరు ఇట్లా నూరు హారంగా ఉంటే అలాంటి భిన్నాలు మనం ఏమంటామంటే శాతాలు అంటాం మనం అంటే దేన్నైనా నూరికి పూటి నూటితో పోల్చి చెప్పడం అనమాట ఇప్పుడు మనం పర్ సపోజ్ బా షాప్లో నూటికి ఇరవై రూపాయలు తగ్గి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నా అనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే అర్థం ఏంటి నూటికి ఇరవై రూపాయలు తగ్గిస్తాను అని అర్థం ఒకవేళ నూట యాభై కంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నూట యాభై కంటే ఇప్పుడు చూడు నూటికి ఇరవై రూపాయలు అంటే నూట యాభై కన్నప్పుడు నూరులో సగం కదా యాభై అంటే ఇరవైలో కూడా సగం చేయాలి అంటే పది రూపాయలు అంటే నూట యాభైకి వాడు ముప్పై రూపాయలు తగ్గిస్తాడు అని అర్థం అనమాట అలా మనకి మీనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి అదే ఎగ్జాంపుల్ని ఇప్పుడు ఇంకో ఇలా చూస్తే ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది మీకు అదే ఇప్పుడు కళ్యాణ్ టూ టూ అనంటే ఏం చేస్తాను అంటే నేను ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ తీసుకున్నాను ఈ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు బస్లో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను ఆటోలో ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాం భిన్నంగా మనము టోటల్ కిలోమీటర్స్ అన్ని ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి దీన్ని హారంగా రాస్తాం సో ట్వంటీ లవంలో బస్లో అయినా ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళాము ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి దాన్ని లవంలో రాస్తాం ట్వెల్వ్ బై ట్వంటీ అలాగే ఆటోలో ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఇలా రాస్తాం అనుకోండి కానీ మనం దీన్ని నూటికి చెప్పాలంటే ఏం చేయాలా హారం నేను చెప్పాను ఇంత ముందు హారాల్లో నూరుగా గల భిన్నాలను శాతాలు అంటారు హారాలు నూరుగా గల భిన్నాలను శాతాలు అంటారని చెప్పాను ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి
ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ పన్నెండు ఐదుల అరవై ఇరవై ఐదుల నూరు అంటే మనకి సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది అన్నమాట దీన్ని కూడా అలాగే చేస్తాం మనం ఇరవై ఐదు నూరు కాబట్టి ఎయిట్ బై ఐదు ఫార్టీ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంతమంది చెప్పాను బస్సులో ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను ఆటోలో ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను అనేసి ఇప్పుడు దీన్ని పర్సెంటేజ్లో చెప్పాలంటే అనేది చెప్తాం శాతాల్లో చెప్పాలంటే అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ నేను సిక్స్టీ పర్సెంట్ నేను బస్సులో వెళ్ళాను అలాగే మనము ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆటోలో వెళ్ళాను అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇవి రెండు పోల్చడానికి ఉపయోగిస్తాం సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు నాకు దీన్ని బట్టి మాకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అండి మీకు ఇప్పుడు చూడండి నేను అక్కడ మామూలుగా అయితే మనం ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అన్నప్పుడు దాన్ని శాతాల్లోకి మార్చాలన్నప్పుడు ఇలా మార్చాలి సో మనం శాతాల్లో చెప్పినప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు మనము పోల్చుకోవడానికి కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుందని ఈ శాతాలు ఉపయోగపడతాయి సో మనం భిన్నాలను శాతాలుగా ఎలా మార్చాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్లో సో మనం ఫస్ట్ ఒక భిన్నం ఇచ్చినప్పుడు దాని నూరుతో గురించిన వల్ల మనకు శాతంగా మారుతుంది సార్ ఏదైనా ఒక భిన్నం ఇచ్చినప్పుడు దాని నూరుతో గురిస్తే శాతంగా మారుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఏడు బై ఇరవై తీసుకున్నాను ఏడు బై ఇరవై ఇంటూ నూరు సో ఇక ఏం చేస్తాను ఇరవై ఒక్కట్ల ఇరవై ఐదులు క్యాన్సిల్ చేస్తాను కాబట్టి ఇరవై ఐదులు క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఏడు ఐదులు ఎంత ముప్పై ఐదు సో ముప్పై ఐదుకి పర్సెంటేజ్ సింబల్ పెట్టి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి దశాంశ భిన్నం తీసుకున్నాం జీరో పాయింట్ నైన్ అనేసి ఈ జీరో పాయింట్ నైన్ మీరు ఏం చేయాలి నూరుతో గురించాలి నూరుతో గురించినప్పుడు సార్ తొంభై పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీరు ఇంకా దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ని నైన్ బై టెన్ రాయచ్చు నైన్ బై టెన్ రాసి అప్పుడు ఇంటూతో ఇంటూ నూరుతో చేసినా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మీరు పది ఒక్కట్ల పది పదాలు చేస్తాం కాబట్టి సో తొంభై తొమ్మిది ఇంటూ పది తొంభై పర్సెంట్ అవుతుంది అనమాట అలా అలాగే మన నెక్స్ట్ ఈ శాతాలను భిన్నాలుగా ఎలా మార్చాలో చూద్దాం శాతాలని భిన్న అంటే ఒక శాతం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని భిన్నంగా ఎలా మారుస్తామంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ని భిన్నంగా మార్చాలని ఏం చేస్తామంటే ఆ పర్సెంటేజ్ సింబల్ చేసి పర్సెంటేజ్ సింబల్ రిమూవ్ చేసి పదహైదుని నూరుతో భాగిస్తాం సార్ అంటే డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు ఉండే మీనింగే ఫిఫ్టీన్ పర్ సెంట్ అంటే నూటికి పదహైదు రూపాయలు కాబట్టి దాన్ని భిన్నంగా రాయాలన్నప్పుడు పదహైదు బై నూరు అంటే మొత్తం నూరు రూపాయలు ఉంది మన దగ్గర మనం పదహైదు రూపాయలని చూపించాలి అని అంటే పదహైదు బై నూరు అని చూపిస్తాం సో భిన్నం ఎలా అవుతుంది అంటే మూడు బై ఇరవై అవుతుంది అనమాట అలాగే మీకు మిశ్రమ భిన్నం ఇచ్చిన ఏం చేస్తామంటే పదహారు ఒకటి బై రెండు పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఈ పదహారు ఒకటి బై రెండుని ఫస్ట్ మనము అపక్రమణంగా మారుస్తాము అపక్రమణంగా మార్చి ముప్పై మూడు బై రెండు బై హండ్రెడ్ అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ తీస్తున్నామంటే ఆ మిగతా సంఖ్యని నూరుతో భాగించాలి అని చెప్తాం పర్ సెంట్ పర్ సెంట్ అంటేప్పుడు పర్ అంటే మీకు ఇంతమంది చెప్పాను పర్ సెంట్ అంటే నూటికి అని నూటికి చూపించాలన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి దాన్ని నూరుతో భాగించాలి అని అర్థం ముప్పై మూడు బై రెండు వందలు వస్తుంది అలాగే మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఒక రాశిని రెండవ రాశి శాతంగా ఎలా తెలుపుతారు అనేసి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడేం లేదు సార్ సింపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఒక గణితంలో ఒక మనకి ఎనభై మార్కులకి అరవై మార్కులు వచ్చాం అనుకోండి ఎనభై మార్కులకి అరవై మార్కులు వచ్చాయి దీన్ని శాతంగా చెప్పాలి మనం ఎలా చెప్తామంటే ఎప్పుడైనా వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇది భిన్నం సార్ క్రమభిన్నం మాదిరి ఉంటుంది సో మనకి వచ్చిన మార్కులు బై మొత్తం మార్కులు ఇంటూ హండ్రెడ్ సో అరవై బై ఎనభై ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినట్టు అని చెప్తాం అనమాట సో మామూలుగా మనం జనరల్ లైఫ్లో కూడా చేస్తుంటాం మీ మీరు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్లో మా టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆ మార్క్స్ మీరు పర్సెంటేజ్లో చెప్పాలంటే ఏం చేస్తారు మనకి మీకు వచ్చిన మార్కులు బై టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తారు అప్పుడు మనకి దాన్ని శాతాల్లోకి మారుతుంది అనమాట అలాగే ఇచ్చిన రాశిలో కావాల్సిన శాతం మనకి అంటే ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఫార్టీ ఫైవ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అన్నా అనుకోండి నలభై ఐదులో ఇరవై శాతం ఎంత అన్నా నేను ఇరవై శాతం అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే నలభై ఐదు ఇంటూ ఇరవై బై హండ్రెడ్ వేయాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇరవై శాతం అన్నాడు కాబట్టి ఇరవై బై హండ్రెడ్ వేయాలి సో మరి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇరవై ఒక్కట్ల ఇరవై ఐదులో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ ఐదు ఒక్కట్ల ఐదు తొమ్మిదిలో క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి నలభై ఐదు ఇరవై శాతం ఎంత అంటే తొమ్మిది అని చెప్పేస్తాం అనమాట సో ఈరోజు మనం శాతాల్లో పెరుగుదల తరుగుదల గురించి నేర్చుకుందాం అలాగే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫస్ట్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి చూడండి ప్రజెంట్ ఫస్ట్ మనకి ప
మనం ఎప్పుడైనా కూడా శాతంలో పెరుగుదలు కానీ తరుగుదలు కానీ ఈ అసలు విలువ మీద కాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట అసలు విలువ మీద లెక్కిస్తాం అంటే అసలు విలువ థౌజండ్ కాబట్టి పెరిగినా తగ్గినా ఈ థౌజండ్లోనే ఉంటుంది మనకి అంటే థౌజండ్ స్టాండర్డ్ ఫస్ట్ మనకి థౌజండ్ ఫిక్స్డ్ తర్వాత పెరిగింది అంటే ఆ థౌజండ్కి కలుపుతాము తగ్గింది అంటే ఆ థౌజండ్కి తీసేస్తాం అలా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి పెరుగుదలు కానీ సరుగుదలు కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే శాతాల్లో పెరుగుదలు కానీ మరియు తరుగుదలు కానీ ఎప్పుడు అసలు విలువ మీద లెక్కిస్తాము అని అర్థం అలాగే ఇంకోసారి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఇలా ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చూడండి వాడు మన ఓనర్ ఏమంటారు అంటే సో మనకి ప్రజెంట్గా థౌజండ్ రూపీస్ శాలరీ ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్కి నీకు పదిహేను వందలు చేస్తాను రా అన్నాడు పదిహేను వందలు రా చేస్తాను రా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత పెరిగింది పెరిగిన శాతం ఎంత అంటాడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఈ పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనకి థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు ఈ పెరుగుదల ఎంత పెరిగింది ఆ శాతం కావాలి మనకి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఎంత పెరిగిందో చూసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం మనము ఈ ప ఎంత పెరిగింది మన థౌజండ్ ఉంది ప్రజెంట్గా అంటే ఇంత ఫస్ట్ థౌజండ్ ఉంది తర్వాత పదహైదు వందలు అయింది ఎంత పెరిగింది అన్నప్పుడు ఈ పదహైదు వందలలో నుంచి అంటే ఈ పదహైదు వందలలో నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ థౌజండ్ రూపీస్ తీసేస్తాం సో పదహైదు వందలలో థౌజండ్ రూపీస్ పోతే మనకి ఎంత వస్తుంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అంటే పెరిగిన విలువ ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పాలి మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై అసలు విలువ ఎంత థౌజండ్ రూపీస్ సో అసలు విలువ థౌజండ్ బై ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నప్పుడు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ జర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జర్ క్యాన్ చేస్తే మీరు అలాగే టూ వన్ జర్ టూ ఫిఫ్టీ జర్ క్యాన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి శాలరీ పెరిగినట్టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగినట్టు అంటాం అలాగే తరుగుదల శాతం అన్నప్పుడు అలా అదే మనకి తగ్గిన విలువ బై అసలు విలువ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనమాట అంటే ఎంత తగ్గుతుందో తగ్గిన విలువ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు సో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నీ శాలరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాను రా అన్నా అనుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాను అంటే ఎంత తగ్గినట్టు మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గిపోయినట్టు థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది మన శాలరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మన శాలరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అనుకోండి అంటే మనకి ఎంత అయినట్టు ఆల్మోస్ట్ అట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గిపోయినట్టు సో తగ్గిన విలువ అంటే తగ్గిన విలువ అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గినట్టు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై అసలు విలువ ఎంత థౌజండ్ సో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం తరుగుదల శాతం కానీ పెరుగుదల శాతం కానీ ఎప్పుడు అసలు విలువ మీద లెక్కిస్తాము అని అర్థం సో పెరుగుదల శాతం కావాలన్నప్పుడు పెరిగిన విలువ పై అసలు విలువ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తాం అలాగే తరుగుదల శాతం కావాలన్నప్పుడు తగ్గిన విలువ పై అసలు విలువ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వర్తక రుసుమని తెలుసుకుందాం సో వర్తక రుసుము అంటే ఏంటంటే దీని ఇంగ్లీష్లో మనం ఆల్మోడీగా డిస్ డిస్కౌంట్ అంట అంటాం ఇంగ్లీష్లో మనం డిస్కౌంట్ అంట అంటాం మనం వాడుక భాషలో కూడా డిస్కౌంట్ అని అంట అంటాం సో మనం ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం ముందు గిట్టిన వేల అంటే ఏంటో చూస్తాం ఫస్ట్ గిట్టిన వేల అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒకటి సో మనం ఫ్యాక్టరీ ఫస్ట్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువు తయారవుతుంది అనుకోండి ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువు తయారేటప్పుడు ఫస్ట్ దానికి ఒక ముడి సరుకు అవసరం అవుతుంది కదా ముడి సరుకు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ మనము బెల్లం తయారు చేయాలనుకోండి బెల్లంకి ఏ ముడి సరుకు అవసరం అవుతుంది అంటే చెరుకు అవసరం అవుతుంది అలా సో అది ముడి సరుకు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సపోజ్ ఆ ఖర్చు ఇరవై రూపాయలు అయింది అనుకోండి ఇరవై రూపాయలు అలాగే దాని ఫ్యాక్టరీలో మిషన్ రన్ కావాలంటే కరెంటు బిల్ అవసరం అవుతుంది కదా ఆ కరెంటు బిల్ టెన్ రూపీస్ అలాగే ఇతర ఖర్చు కానీ ముప్పై రూపాయలు అయ్యాయి అనుకోండి ఈ మొత్తం ఖర్చు అంటే ఆ వస్తువు పైన వాడు మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో ఆ మొత్తం ఖర్చుని వాడిని గిట్టిన వేళ అంటాం అంటే అరవై రూపాయలు వాడిని గిట్టిన వేళ అని అర్థం సో తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఆ వస్తువుని ఏం చేస్తాడు ఒక వర్తకుని కమ్మేస్తాడు వర్తకుని కమ్మినప్పుడు ఆ వర్తకుని ఏం చేస్తాడు దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళాలి కదా తీసుకెళ్ళినప్పుడు వానికి రవాణా ఖర్చులు వస్తాయి ఆ రవాణా ఖర్చులు ఇరవై రూపాయలు కదా సో అరవై ప్లస్ ఇరవై అంటే ఈ ఎనభై రూపాయలు ఈ వర్తకుని గిట్టిన వేళ అవుతుంది అనమాట ఇలా గిట్టిన వేళ అంటే ఆ వస్తువు పైన వాడు ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో అది గిట్టిన వేళ అవుతుంది సో అలాగే ఇప్పుడు మనం గిట్టిన వేళ తర్వాత ఒక ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఒక వస్తువు తయారు చేస్తాడు తయారు చేసిన తర్వాత ఆ వస్తువుని అలాగే అమ్మాడు కదా వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ గిట్టిన వేళకి లాభం కలుపుకుంటాడు అంటే ఇరవై రూపాయలకి వాడు ఎంత అవుతుంది కలుపుకుంటాడు సో ఫర్ సపోజ్ ఒక ఇరవై కలిపాడు అనుకోండి ఇరవై కలిపితే వానికి ఎంత అవుతుంది ఎనభై రూపాయలకు వాడు వస్తువు అనుకుంటాడు అంటే ఈ ఎనభై రూపాయలు ఏమవుతుంది అంటే ఎంఆర్పి ప్రకటన వేళ అంటాం దీన్ని సో మార్క్ మామూలుగా మార్కెట్ ప్రైజ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే
మనకి వస్తువు మీద ఎంత ఉంది నూరు రూపాయలు ఉంది కాబట్టి నూటికి పదహైదు రూపాయలు తగ్గితే అప్పుడు వాడు ఎంత కమ్మి అంటే మనకి నూరు రూపాయల్లో పదహైదు రూపాయలు తీయేసి మిగతా మనం కడతాం కదా సో వాడికి అమ్మిన వేలు ఎంత అవుతుంది అంటే ఆ దానిపైన ఉండే ప్రకటన వేల అంటే ఈ ప్రకటన దానిపైన ఉండే ఎంఆర్పి నుంచి ఆ డిస్కౌంట్ని వాడు తీయేస్తాడు అనమాట అంటే ఎస్పీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం దీన్ని ఎంపీ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్ అని సో జనరల్ లైఫ్ ఈజీ సార్ ఇప్పుడు మనం పర్ సపోజ్ నూరు రూపాయలకు ఒక వస్తువు కొనుక్కున్నాము వాడు ఏమన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే అంటే నూటికి పదహైదు రూపాయలు తగ్గిస్తున్నప్పుడు వాడు ఎంత కమ్మి అంటే మనకి వస్తువు ఆ నూరు రూపాయల నుంచి మనం ఏం చేయాల ఈ పదహైదు రూపాయలు తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఎనభై ఐదు రూపాయలు అంటే మనకి అమ్మిన వేలు ఎంత అంటే ఎనభై ఐదు రూపాయలు అమ్మిన వేలు అవుతుంది అనమాట అలా మనము సో ఇది మామూలుగా మన రియల్ లైఫ్లో కూడా బాగా చూస్తుంట అమ్మిన వేల అన్నప్పుడు సో మామూలుగా ప్రకటన వేల మైనస్ రుసుము అంటే దాని మీద ఎంత రేటు ఉందో దాంట్లో నుంచి లెస్ సంథింగ్ వాడు లెస్ లెస్ అట్లా ఉంటాయి ఆ లెస్ లెస్ దాన్ని మనం ఏమంటాం డిస్కౌంట్ అంటాం సో ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఎప్పుడన్నా ఈ డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు దేని మీద ఇస్తాడు అంటే ప్రకటన వేలే ఇస్తాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది మనకి డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పుడు దేని మీద లెక్కిస్తారు అంటే ప్రకటన మీద వేలు లెక్కిస్తారు అంటే వాడికి పడిన గిట్టిన వేల మీద కాదు ప్రకటన వేల మీద అంటే గిట్టిన వేలకి లాభం కలుపుకోని తర్వాత వాడు ఒక ప్రైజ్ రేట్ వేస్తాడు దాని మీద అంటే మనకి మా స్టిక్కర్ అనేది ఇస్తాడు కదా ఆ స్టిక్కర్ రేట్ మీద ఎంఆర్పి అని ఉంటుంది ఆ ఎంఆర్పి పైన మనం డిస్కౌంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తాము అని అర్థం ఎప్పుడన్నా కూడా సో ఇప్పుడు మనకి అమ్మిన వేల ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్ అని అర్థం ఇది అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు శాతాల్లో చెప్తా అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పాం కదా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ సపోజ్ మనం ఇక ఒక వెయ్యి రూపాయలు వస్తువు తీసుకున్నాం వెయ్యి రూపాయలు వస్తువు తీసుకుంటే వాడు ఏమంటాడు మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నా అనుకోండి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం ఎలా లెక్కిస్తాము అంటే మీకు ఇంతమంది శాతాల్లో చెప్పినట్టు అనమాట అంటే వెయ్యి రూపాయల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా వెయ్యి ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ వేస్తాము అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఈ రెండు జీరో స్కాన్స్ లేకపోతే రెండు వందల రూపాయలు మనకు డిస్కౌంట్ పడుతుంది అని అర్థం రెండు వందల రూపాయలు డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని అర్థం సో అలా మనకి ఏదన్నా ఒక రుసుము కావాలా అంటే రుసుము ఎప్పుడు దేని మీదకి లెక్కిస్తాము అంటే ప్రకటన వేల మీద రుసుము లెక్కిస్తాము సో ప్రకటన వేల మీద లెక్కిస్తాం కాబట్టి ఎం ఇంటూ సో మనకి దేని మీద లెక్కిస్తామో దాని అది ఇంటూ డి బై హండ్రెడ్ అనమాట అంటే మామూలుగా మనకి ఫార్ములాస్ మాత్రం చెప్తా ఉంటాడు సో జనరల్ లైఫ్గా తీసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఎం ఇంటూ డి బై హండ్రెడ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది ప్రకటన వేల ప్రకటన వేల మీద మనం డిస్కౌంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎం ఇంటూ డి బై హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఎం డి బై హండ్రెడ్ అని చెప్తా ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు రుసుము తర్వాత మనం అమ్మిన వేల ఎంత అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది రుసుము క్యాలకులేట్ చేస్తాం వెయ్యి రూపాయలకి మనం మామూలుగా ఎంత చెప్పాము ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పాము సో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది వెయ్యి రూపాయల్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మనకి రెండు వందలు వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు రుసు ఇప్పుడు అమ్మిన వేల ఎంత అంటే ఫస్ట్ మనకి వెయ్యి రూపాయలు వాడు ఖర్చు చెప్పాడు వెయ్యి రూపాయలు చెప్పాడు షాప్ వాడు మనం చేసాము వాడు డిస్కౌంట్ అడిగితే వాడు ఏం చేశాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తానులేండి మేడం అని చెప్పాడు చెప్తే అంటే అప్పుడు మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసి ఇవ్వాలి దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసేసి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత రెండు వందలు కదా సో అంటే వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వందలు తీసేసిన తర్వాత మనకి ఎంత అవుతుంది అమ్మిన వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు మాత్రమే వాడికి కడతాం మనము అని అర్థం కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అమ్మిన వేల అంటే ఏంటి ప్రకటన వేల ఫస్ట్ వెయ్యి రూపాయలు ఏంటి ఎంఆర్పి కదా వెయ్యి రూపాయలు సో ఎం ఎం మైనస్ అలాగే ట్వంటీ పర్సెంట్ దేనిలో క్యాలకులేట్ చేస్తాం మనము ఈ వెయ్యి రూపాయలనే కదా కాబట్టి ఎండి బై హండ్రెడ్ ఇంత ముందు చెప్పాను మీకు ఎండి బై హండ్రెడ్ ఎలా వస్తుంది అని సో ఎం మైనస్ ఎండి బై హండ్రెడ్నే మనం అమ్మిన వేల అంటాం అనమాట సో అలాగే మనకు చూడండి ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది దీంట్లో ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క ప్రకటన వేల పదహారు వందల రూపాయలు రుసుము ఆరు పర్సెంట్ ఇచ్చిన అమ్మిన వేల ఎంత అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మనకి అంటే ఇక్కడ ఎంఆర్పి ఎంత అని మీద పదహారు వేలు ఉంది పదహారు సారీ పదహారు వందలు ఉంది పదహారు వందలు డిస్కౌంట్ ఎంత సిక్స్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు పదహారు వందల్లో సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంతో కౌంట్ చేయాలి అంటే పదహారు వందల్లో సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు మనం చెప్పాం కదా శాతం దేంట్లోనే శాతం క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఆ నెంబర్ ఇంటూ ఆరు బై హండ్రెడ్ వేస్
ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఎం రెండు చోట్ల ఉంది కాబట్టి ఎం కామన్ తీస్తాం కామన్ తీస్తే వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇరవై ఐదు మూడులా ఇరవై ఐదు నాలుగులా సో ఎం ఇంటూ మూడు బై నాలుగు అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు అమ్మిన వెళ్ళిన దేంతో గురిస్తే వస్తుంది ఏ బిన్నంతో గురిస్తే వస్తుంది అంటే మూడు బై నాలుగు అనే బిన్నంతో ప్రకటన వెళ్ళిన గురిస్తే అమ్మిన వెళ్ళ వస్తుంది అని అర్థం సో అమ్మిన వెళ్ళ రావాలంటే ప్రకటన వెళ్ళను ఏ భిన్నంతో గురించాలి అన్నాడు సో మనకి ఇక్కడ ఏ భిన్నం వచ్చింటే ఆ భిన్నం చెప్తాం అనమాట మూడు బై నాలుగు అనే భిన్నంతో గురిస్తే మనకి అమ్మిన వెళ్ళ వస్తుంది అని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ మనం వ్యాట్ గురించి నేర్చుకుందాం సో వ్యాట్ అంటే ఏంటంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ నేను తెలుగులో ఏమంటాం అంటే మనం విలువ ఆధారిత పన్ను అంటాం విలువ ఆధారిత పన్ను అంటాం సో అసలు విలువ ఆధారిత పన్ను అంటే తెలుసుకునే ముందు అసలు ఈ విలువ ఆధారిత పన్ను లేకుండా ముందు పన్ను ఎలా ఉండదు తెలుసుకుందాం అంటే విలువ ఆధారిత పన్ను లేకుండా ముందు దాన్ని సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేవాళ్ళు అనమాట సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేవాళ్ళు ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఒకసారి ఫర్ సపోజ్ మనం ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తాడు సార్ ఫ్యాక్టరీ ఒక ఏ అనేవాడు ఒక ఫ్యాక్టరీ తయారు ఒక ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నాడు అనుకోండి ఆ ఫ్యాక్టరీ వాడు ఒక వస్తువుని తయారు చేశాడు వానికి ఎంత పడింది అంటే ఆ వస్తువు తయారు చేయడానికి వానికి ఎంత పడింది నూరు రూపాయలు పడింది మొత్తం అంతా నూరు రూపాయలు పడింది అనుకోండి నూరు రూపాయలు పడితే వాడు ఏం చేశాడు సేల్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలి సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత అంటే ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ అనుకుందాం మనం సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ అనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే నూటికి నాలుగు రూపాయలు కదా అంటే నూటికి నాలుగు రూపాయలు యాడ్ చేస్తాం అంటే వీడికి ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు వస్తువు అది నూట నాలుగు రూపాయలు పడినట్టు వాడికి నూట నాలుగు రూపాయలు వాడికి పడింది ఏ అనేవాడు ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువు తయారు చేస్తాడు ఆ వస్తువు ఎంత పడింది వాడికి నూరు రూపాయలు ప్లస్ ఈ నాలుగు ఏంటి మనకి ఈ నాలుగు వచ్చేసి మనకి ట్యాక్స్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనమాట ఆ నాలుగు సేల్స్ ట్యాక్స్ కలుపుకొని అది ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ అవుతుంది ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాంది అంటే వాన్ ఈ ఫోర్ రూపీస్ అనేది వాడికి ఇన్కమ్ కాదు సార్ అది ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ట్యాక్స్ అంతే అది కాబట్టి ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది మామూలుగా మనకి ఈ ట్యాక్స్ అనేది మూడు రకాలు అంటే మనకి మామూలు కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఉమ్మడి జాబితా ఉన్నాయి కదా సో వాళ్ళకి ఏ పరిధిలో ఉంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్ మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంది కాబట్టి ఆ స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళేది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళు వీడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు వాడు డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్లి కంజ్యూమర్కి అమ్మడు కదా కంజ్యూమర్కి అమ్ముకుంటే వాడు వాడు ఏం చేస్తాడు వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ని ఫస్ట్ డీ కమ్ముతా డీ అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కమ్ముతాడు అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఎంత మంది ఆడవాడు వన్ నాట్ ఫోర్ కమ్ముతాడు అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ వీడికి అమ్ముతాడు వన్ నాట్ ఫోర్ రూపీస్ వీడు అమ్మాడు అనుకోండి ఫస్ట్ వాడికి ఫ్యాక్టరీలో ఒక వస్తువు తయారు చేసి ఆ వస్తువు మనకి హండ్రెడ్ రూపీస్ పడితే దానికి వాడు ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టుకొని మొత్తం ఎంత అయింది వన్ నాట్ ఫోర్ అయింది ఈ వన్ నాట్ ఫోర్కి ఆ వస్తువుని ఏం చేస్తాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి అమ్ముతాడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి అమ్మినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొనేసిన తర్వాత వాడు అట్లా వన్ నాట్ ఫోర్కి అమ్ముడు కదా వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక ప్రాఫిట్ అంటే యాడ్ చేస్తాడు దీనికి అంటే ఒక ట్వంటీ రూపీస్ యాడ్ చేస్తాడు అనుకున్నా ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది సార్ అమౌంట్ ఇప్పుడు మనకి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ వెనక్కి పన్నట్టు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ పన్నట్టు ఆ వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి మళ్ళీ ఏం చేయాలి వాడు ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి వాడు ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే వీడికి ఎంత పన్నట్టు ఇప్పుడు ఇది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పన్నట్టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి వాడు ఫస్ట్ ఏ అనేవాడు ఒక వస్తువుని వన్ నాట్ ఫోర్కి అమ్మితే వాడు ఏం చేస్తాడు వన్ నాట్ ఫోర్కి ఈ ట్వంటీ ప్రాఫిట్ కలుపుకొని అది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ఆ వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి మళ్ళీ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఆ ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అవుతుంది ఈ మొత్తం కోడుకుంటే మనకి ఎంత పడినట్టు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది మనకి ఇంకమ్ కాదు మరి ఇదేమి ట్యాక్స్ ఈ ట్యాక్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మళ్ళీ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది
వీ ట్వంటీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకున్నాడు ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుంటే అది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ఆ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మళ్ళీ ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అయింది అంటే ఈ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్లో ఆల్రెడీ ఫోర్ రూపీస్ వాడు కట్టేశాడు ఎవరు ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ మళ్ళీ వీడు దాన్ని మళ్ళీ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ రూపీస్ కూడా మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కట్టాలి అంటే ఇక్కడ ఒకసారి వాడు కట్టింది అమౌంట్ని మళ్ళీ వీడు కూడా కడుతున్నాడు తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్లో కూడా మళ్ళీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అంటే దాన్ని మళ్ళీ కడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ ఇలా పడుతుంది దీన్ని వాడు మామూలుగా మనం సోషల్గా ఏమంటాం అంటే క్యాష్ క్యారింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు క్యాష్ క్యారింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ట్యాక్స్ పైన ట్యాక్స్ కట్టడం అనమాట ట్యాక్స్ పైన ట్యాక్స్ కడుతూ ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏ దెబ్బ తినేది ఎవరు అంటే కన్జ్యూమర్ మనము అని అర్థం మనం కన్జ్యూమర్ దెబ్బ తింటాడు ఈ రిటైలర్ కమ్మిన తర్వాత రిటైలర్ మళ్ళీ వాడు ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని దాన్ని ట్యాక్స్ కడుతూ ఉంటే లాస్ట్కి కన్జ్యూమర్ దెబ్బ తింటాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ దీనికి ఆలోచించి మనం కొత్తగా వ్యాట్ అనే దాన్ని తయారు చేస్తుంది అనమాట సో సేల్స్ ట్యాక్స్లో ఉన్న డిమెరిట్స్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి ఏం చేస్తుందంటే ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్ వల్ల కన్జ్యూమర్ అంటే మనం ఎక్కువగా లస్ నష్టపోతున్నాం అని చెప్పేసి ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్కి రీప్లేస్మెంట్గా వ్యాట్ అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ని తెచ్చింది సో ఈ వ్యాట్ అంటే ఏంటంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ విలువ ఆధారిత పన్ను అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫర్ సపోజ్ సేమ్ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏ ఒక వస్తువు తయారు చేశాడు ఆ వానికి హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది మనం వాడు దానికి ఎంత కట్టాలి ఫోర్ ట్యాక్స్ ఫోర్ రూపీస్ ట్యాక్స్ కట్టాలి అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ ఫోర్ రూపీస్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి ఫోర్ పర్సెంట్ కాబట్టి అంటే నూటికి నాలుగు రూపాయలు కాబట్టి నూరు ప్లస్ నాలుగు నూట నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది అలాగే డీకి వస్తాడు డీకి వచ్చేప్పటికి ఎంత కమ్మతాడు వాడు అంటే నూరు రూపాయలకే అమ్ముతాడు మళ్ళీ అంటే ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా అమ్ముతాడు అనమాట నూరు రూపాయలు ప్లస్ ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఏంటి వాడికి వాడి లాభం ప్రాఫిట్ కదా అంటే ఇక్కడ నూరు రూపాయలు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ఇరవై రూపాయలని యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇరవై రూపాయలు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది కదా ఈ వన్ ట్వంటీ మళ్ళీ వాడు ఏం చేయాలా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎంత కట్టాలి ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ మనకి ఎంత అవుతుంది అది ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే మొత్తం ఎంత అవుతుంది మనకి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్లో ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది కదా ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్లో వీడు ఆల్రెడీ ఫోర్ రూపీస్ కట్టేశారు కదా ట్యాక్స్ వాడు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టరీ వాడు ఫోర్ రూపీస్ కట్టేశాడు కాబట్టి ఆ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్లో నుంచి నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ ఫోర్ రూపీస్ తీసేయి వాడు కట్టిండే ట్యాక్స్ చేసి మిగతా ట్యాక్స్ మాత్రమే నువ్వు కట్టు అన్నాడు వాడు అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ రూపీస్ మాత్రమే నువ్వు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కట్టు అని చెప్పారనమాట అంటే ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎలా పడుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు విలువ ఆధారిత పన్ను ఎందుకన్నారు దీన్ని అంటే నువ్వు ఎంతైతే విలువ యాడ్ చేస్తున్నావో ఇప్పుడు ట్వంటీ యాడ్ చేస్తున్నావు కదా ఆ ట్వంటీకి మాత్రమే ట్యాక్స్ కట్టు అని అర్థం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేస్తావు ఇక్కడ ట్వంటీ రూపీస్ యాడ్ చేస్తావు కాబట్టి ఆ ట్వంటీకి ఫోర్ పర్సెంట్ చేయండి మీకు ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ వేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మాత్రమే నువ్వు కట్టు ఆల్రెడీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్లో వాడు ఫోర్ రూపీస్ కట్టేశారు కాబట్టి నువ్వు ఎంతైతే ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తున్నావు ఎంతైతే విలువ దానికి కలుపుతున్నావో కాబట్టి ఆ విలువ కలిపిన దానికి మాత్రమే ట్యాక్స్ కట్టు అని చెప్పారు అనమాట అందుకని దీన్ని ఏమంటాం మనము విలువ ఆధారిత పన్ను అంటే విలువ నువ్వు ఎంత కలుపుతావు ఆ విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని విలువ ఆధారిత పన్ను అన్నారు ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ రూపీస్ కలిపాం కాబట్టి ట్వంటీకి మాత్రమే ట్యాక్స్ కట్టు అని ఇది దానికి దీనికి తేడా అనమాట అలాగే అమ్మక పని అనేది మనకి ఎప్పుడు రవాణా చేసే సర్కిల్ మీద మాత్రం వేస్తారనమాట ఇది సేవల పైన ఉండదు అలాగే నిత్యావసర పరిస్థితుల పడి కూడా మనకి ఈ అమ్మక పన్న సారీ వ్యాట్ అనేది ఉండదు అని చెప్తాం అలాగే వ్యాట్ను అమ్మక పన్నపై లెక్కేస్తారు అంటే ఈ అమ్మక పన్ను ఎంత ఉంటుందో దాని మీద వ్యాట్ లెక్కిస్తారు అనమాట ఇది మనం మామూలుగా మనం బిల్ కట్టేటప్పుడు దాన్ని కలిపిచ్చేస్తారు మామూలుగా మనకి ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అని ఉంటుంది సో అలా మీరు రెండు ప